momento, bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a dar paso ya a la siguiente invitada de esta mañana. Bienvenida, Karina de Cucalón, qué gusto gracias, tenerte Marisa. aquí, como siempre, en De Mujer, porque vamos a tratar un tema fundamental que lo dijimos antes del corte comercial, y es que este es el momento, este, padres de familia, para que ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna inquietud, pues puedan hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas, que de paso se las recuerdo en este instante, es el 602-3674. Si ustedes quieren llamar fuera de provincia, pueden anteponer el 04. Siempre los padres estamos preocupados por la crianza, por el desarrollo y por la seguridad de nuestros hijos. Y en esta época tan complicada donde están muchos peligros eh, dispersos, como por ejemplo las drogas, el consumo de drogas, siempre nos preguntamos cómo podemos identificar si nuestros hijos están consumiendo estos productos. Y es justamente lo que Karina nos va a ayudar en esta mañana y nos va a orientar para poder hacerlo en casa. ¿Cómo está Karina? Muy bien, Berito, muchas gracias por la, por la invitación. Sí, y es un tema que los padres que nos están viendo, mm. eh, inclusive las personas que ayudan dentro de la casa, porque a veces los padres están trabajando, claro. deben tomar asunto de estas, pequeños, estas pequeñas guías. Eh, algo muy importante antes de empezar es que cuando los chicos han consum consumen esporádicamente o hay ciertos tipos de drogas, que por ejemplo el éxtasis uh -huh. o anfetaminas, hay ciertos tipos de drogas que cuando las consumen muy esporádicamente va a ser muy difícil que los padres puedan, puedan identificar que sus hijos están consumiendo. Entonces es algo que tenemos que poner mucho asunto, pero sí con lo que les voy a decir va a ayudar a que estén más atentos y despiertos claro. ante esta situación que muchos padres dicen, mi hijo están bien educados, son chicos de familia, son niños buenos, en mi casa no va a pasar eso, en mi familia no va a pasar eso, y a veces por ese pensamiento tan cerrado... O ingenuo, o ingenuo sí, sí. Este, nuestros hijos eh, escogen una mala compañía y en un momento determinado que se bueno, Nosotros como padres siempre podemos haber dado consejos buenos, pero tú nunca sabes lo que te rodea o con quién te estás rodeando en ese momento. Exactamente. Que, que peques en este y caso. lamentablemente ahora este, vemos en las noticias diariamente cómo eso, el consumo de drogas, se vive en muchos colegios de la ciudad de Guayaquil, con la facilidad de la ciudad que se ve en el país entero. Entonces la preocupación es esa, nuestros hijos van al, al colegio o van con sus amigos y en todos esos lugares en donde ellos se encuentran siempre va a haber este fantasma que los está rodeando que es la droga y por supuesto sabemos cuáles son las consecuencias. Sí. Algo que pasa siempre y lo que les voy a decir es bajo mi experiencia, ¿no? Para que ustedes tengan consciente que esto realmente es una realidad. Muchas veces los chicos tienen 15, 16 años, van a fiestas o tienen reuniones en la casa con los amigos y ha sucedido que los padres encuentran el típico sobrecito en la maleta o, o en el pantalón y los padres, los chicos dicen, es no es mío, es de un amigo, y mi amigo, unos amigos estuvieron aquí en la casa, de pronto se le cayó a alguien, o si es en una fiesta, cuando llegan a la casa y por algo de motivo se les olvidó sacarlo, siempre dicen, no es mío, alguien me lo dio para que lo te, la tuviera, no mamá, alguien me hizo la mala broma, y los chicos son tan convic convincentes, y lloran tanto, veces, ¿no? gritan o ruegan o, o afirman con tanta eh, seguridad, seguridad que los padres tienden a creerle que los niños o los jóvenes es la verdad y que eso no le pertenece. Entonces, Karin, no tenemos Entonces esa parte de ahí es fundamental. Usted ve a su hijo con un sobrecito en la mochila, en el cuarto o en su ropa, ya en ese momento usted tiene que estar alerta, mi hijo ha consumido. No le crea, por favor, que es del amigo o por equivocación alguien Karin, dejó y si no lo en la habitación. Igual sabes y tienes la certeza que, que el amigo cerca. lo está haciendo y que eh, está ahí rondando. Excelente, Andreita, así es. Si no ha consumido, ya sabe que las compañías que tiene su hijo están dentro de ese problema y que tiene que tomar medidas. Claro. Otro punto muy importante para que las madres se den cuenta es el, pro, el cambio de sueño, el hora, eh, la hora de sueño. Los chicos que están consumiendo drogas, no es que diga mi hijo, es que juega videos, eso. Los chicos que están consumiendo algún tipo de droga, especialmente la cocaína, les quita el sueño a los chicos. No duermen. No regular. duermen. O sea, Entonces, no duermen en la noche. No duermen en la noche. Son tres, cuatro en la mañana que los chicos están despiertos dije jugando o, o internet pero es un problema que los chicos han consumido droga. En cambio, la marihuana, cuando los chicos consumen marihuana, la marihuana les produce mucho sueño y les produce también mucho apetito. La cocaína le quita el sueño a los niños y les quita el hambre. Entonces, eso tiene que estar muy claro. Por eso es que las personas que consumen cocaína se desfiguran un poco, mm. se vuelven más flacas, pierden también este, el color del semblante, se las ven muy deterioradas físicamente porque la cocaína les activa mucho la, uh -huh. la energía interna, los pone activos y les va quitando el hambre y se comienzan y comienzan claro. a bajar de peso. Y las otras, hay otras muy comunes también, eh, la H, que, que también es una droga que consumen mucho yeah. en los colegios. Sí. La H, por ejemplo, también este, a veces 
esta droga puede pasar eh, desapercibida a los dos días o al día, de, al día siguiente de haber sido consumida. Pero una de las cosas que los padres se van a dar cuenta es cómo están hablando sus hijos. Ah, yeah. Comienzan a hablar como lentamente, como que la lengua se les traba, como que les pesa y dicen, no, estoy cansado, tengo sueño y andan así como lentos. Entonces también, eso es un indicativo que sus niños han, han consumido droga. Y claro. también se nota esto eh, en sus notas, en, en el aprovechamiento del ahí, colegio. Ahí vamos, ahí este, ese es un detalle un poco eh, que puede decir, ay, pero mi hijo es vago, siempre saca malas notas. Entonces lo vamos a como a direccionar en el, en el aspecto que si su hijo ha tenido siempre eh, un mismo tipo de notas, por ejemplo, un bajo promedio, pero de pronto usted ve que este niño, este joven, yo le digo niño, inclusive a los jóvenes, así que tómenlo en forma general, están bajando sus notas continuamente, es también un indicativo que está tomando drogas. Otra cosa muy importante es cuando en la casa se pierde dinero. Oh. Yo le he visto en el caso de mis pacientes y personas muy, muy cercanas a mis pacientes que han ido a mi consulta y me han dicho, como una conversación, la se me está perdiendo el dinero, yo no sé si es el empleado o alguien, pero yo le he averiguado a mis hijos, he estado pendiente de ellos y yo estoy segura que ellos no han o sea, sido. Es una de las características. Sí, entonces se claro, comienza. Es, es, es importante tomar sí. atención a eso porque ellos no tienen un sueldo, no trabajan, y entonces claro. ¿de dónde adquieren el dinero Así para es, poder? Sí. Y la verdad es que el tema está súper interesante. Se pierde el dinero. A toda la gente que nos está viendo que nos llame, pues aquí estamos con Karina tratando este tema tan importante para nuestra familia y no se preocupe, pues no necesitamos saber su nombre, pero llámenos y háganos la consulta, aproveche que está aquí la especialista con este tema tan importante que son nuestros hijos. Y es verdad, yo eso sí lo he escuchado mucho, Karina, cuando dicen que se pierde el dinero y efectivamente son los chicos, los chicos que están consumiendo drogas. Sí, y a veces no es que se pierde grandes cantidades. Poco, se te puede perder tres dólares, un dólar, un dólar. ¿Por qué? Porque cuando consumes en la calle, afuera de los colegios, los paquetitos te cuestan hasta 50 centavos de dólar. Error, Karina, ¿otras, eh, otras características que nos puedas dar para, para, para los padres o para, como tú dices, las personas que nos ayudan en la casa, estar súper pendiente de, de tu hijo, sí. o sea, los cambios de comportamiento Algo, más comunes. Sí, el, el cambio de comportamiento también va a que se vuelven un poco apáticos, se separan del ambiente familiar, quieren solamente estar encerrados en el dormitorio o, quieren, o con sus amigos. O con sus amigos. Si no hay dormitorio en la casa, porque también tenemos que ver en todos los niveles sociales, uh -huh. los chicos están metidos solamente en la cama, arropados, acostados, porque también les baja la temperatura a veces uh -huh. del cuerpo. Entonces comienzan a tener mucho frío, eh, comienzan a tener ciertos eh, nerviosismos, se les uh -huh. ve su cuerpo como nervioso, como angustiados. Karina, dice, bueno, nos tenemos una llamada. Hola. 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 Uy, teníamos una llamada, creo que... ¿Aló? 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 Bueno, Karina, disculpa. Sí. Este, algo muy importante también es esa parte de que los chicos comienzan a enfermarse continuamente. O sea, no tienen como el sistema inmunológico bajo. Sí, y no es que se enferman del estómago a veces, no es que están con vómitos, sino que están con mucho dolor de cabeza, frío, están como nerviosos, tiemblan. Y los padres eh, piensan que es simplemente una gripe o algo que pasó pero es un síntoma de que están consumiendo droga. Otro síntoma también muy importante es la vestimenta, pero no digamos que, ay, es que a mi hijo le gustan los pantalones así sueltos o es un poco descuidado. No, los chicos se convierten muy descuidados. Se descuidan. Sí, no quieren bañarse, andan como despeinados, se les percibe como que estuvieran sucios. Claro. Y a veces pasa como desapercibido para los padres, pero para las personas que los están viendo cuando salen a la calle. Sí, se nota ese cambio. O los familiares, se nota ese cambio que lo ven como descuidado o con una mala imagen. Karina, ¿y qué consejo nos puedes dar? Ya sabemos que, bueno, todas estas son las características para que un chico, digamos, este, nosotros como padres estemos enfocados y mirando. Eh, tenemos una llamada. Hola. Aló. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotros. ¿De dónde nos llamas? De aquí, voy aquí. Bueno, bienvenida, amiga. Cuéntanos, aquí está Karina. Cuéntanos su pregunta. Sí. Este, yo quería preguntar que cómo este, darme cuenta si mi hijo ya no está consumiendo droga ya no está consumiendo droga. Bueno, ese es un punto muy importante y hay que tener eh, como cierta sabiduría y cierta astucia de, de los padres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces los niños este, sí entran en este proceso de mejoramiento, sí reaccionan a tiempo, pero cuando ya ha pasado el susto, ya ha pasado la crisis, han dejado de consumir quién sabe un mes, dos meses, que es el caso que a mí me ha, topado, me, me ha tocado con mis pacientes, a veces eh, siguen dentro de ese mismo entorno, siguen con los mismos amigos, las mismas amistades y un día dicen... ¿Pueden decaer? Y un día dicen, 
con una probada no va a pasar nada, porque yo ya lo tengo este controlado y yo sé que esto es malo para mí, eh, tuve un gran problema, pero ahorita si me pego una fumada no va a pasar nada. Entonces, usted que está viendo este programa, ¿qué es lo que yo le aconsejo? De vez en cuando, de previsto, agarre a su niño si usted lo ve raro, como sea que lo vea y llévele a hacer un examen de, eh, de sangre, de sangre. Uh -huh. con este examen usted va a ver si su hijo realmente está limpio, claro, es sin avisar sino que usted en cualquier momento agarra a su niño y se lo lleva a un laboratorio médico y pide que le hagan ese examen, de esa manera usted puede hacer un control así de vez en cuando de, eh, de sorpresa y que él sepa que de vez en cuando lo van a sí, agarrar y, y exactamente, y eso lo va a tener también a él, a él cariño a él. quiere decirle, bueno te voy a llevar a hacer un examen de sangre para saber si estás consumiendo una droga o más bien es como que vamos a hacer un chequeo general para no, saber sí. cómo está tu salud. Sí, puede decirle ambas cosas. Recuerden que los niños se portan muy agresivos y están siempre como muy mandones o enojones con los padres claro. y entran en este conflicto, en esta pelea. Entonces los padres tienen que estar firmes de saber que están es ayudando a su hijo y por más que los chicos se porten agresivos o quieran salir corriendo, no le hagan caso, se encierren, lo agarren, lo cojan entre la familia y le digan, esto es por tu bien, estamos haciendo este seguimiento y si no tienes nada que esconder, vamos a hacernos este examen. Claro. Y de esa manera los padres hagan seguimiento, porque es muy terrible cuando ya la situación se escapa de las no, manos. No puedes, eh, Así claro, es. Se hace más difícil solucionarlo. Tenemos, eh, la verdad es que, bueno, es un tema realmente muy importante que todos los padres en este momento, más aún si son, bueno, la verdad es que se escuchan que consumen lo, los niños, incluso a partir de los 8, 9 años, más aún si tenemos adolescentes en casa. Si usted quiere hacer alguna pregunta, pues aquí está Karina para poder ayudarle en cualquier duda. 602-3674 son los números telefónicos, Cari. Entonces, eh, también es válido, por ejemplo, investigar a nuestros hijos, si llegan con la mochila si llegan con sus pantalones, estar por ahí como mamás, investigadoras, un poco metiendo las manos Siempre en los bolsillos en, los en, en, en su mochila, eso está bien o, o decimos, no, es que estoy y si él te dice, no, es que eso es mi privacidad eso es mi intimidad, tú no puedes venir y hacer esto es un error porque yo tengo chicos de 20 años, 21 años que están haciendo conmigo terapia ambulatoria uh -huh. y estos chicos de 20, 21 años están bajo la tutela de un padre y una madre que les está pagando el colegio, les está, les está pagando la universidad, que están cuidando de ellos, entonces esa madre y ese padre tiene la obligación de que si Dice, ya ha habido... Bueno, Cari, tenemos una llamada eh, de Quito, hola 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 amiga, te escuchamos hola parece que tenemos algún problema ¿no? Estamos igual esperando, ojalá podamos conectarnos ya mismo con esa llamada que viene desde la ciudad de Quito. Mientras tanto, Cari, tú decías que es importante saber que tenemos que esta yo, responsabilidad. De lo que están me parece espectacular sí. y lo que yo siempre hago porque tengo una hija de 21 años es que yo no es que... Claro, porque ella me va a decir, es mi privacidad. La niña se va a la universidad y yo le desbarato su cuarto. Y no porque pienso que hay algo malo, sino que siempre estoy atrás de mí y ya, ya es una sí. costumbre. Es lo correcto. Mientras tu hija esté dentro de tu casa, tú eres responsable de lo que le pase a tu hija. Las personas que nos están viendo, mientras sus hijos estén viviendo con ustedes, ustedes son responsables de lo que les pasa a sus hijos. Y es más, ustedes son los que van a cargar con todo el gasto, con toda la angustia de un problema que se sí, Aparte que no está cuidando a su hijo. Nosotros como padres tenemos derecho y, y, y es la realidad de cuidar a nuestros hijos hasta que sean viejitos. Y, sí, usted, y, y sí. tienen que asesorarse y hacer estos pequeños eh, chequeos, yo claro. les llamo como revisiones, hacer requisa. Yo le digo a muchos padres, tienen que acostumbrarse. Hola, a hacer hola, hacer perdón, requisa. Uy, la hemos interrumpido la doctora. <risa> hola, ¿cómo estás? Tenemos una llamada. Buenos días, sí, señorita. Oiga, a un niño también le puede, la droga le puede provocar vómito. Sí, muchos niños eh, este, comienzan a vomitar. Eh, yo tengo el caso de uno de mis pacientes que la primera vez que consumió era un niño de 10 años en el colegio. El niño cuando consumió el, el dolor de cabeza, el vómito, fue tan terrible que lo tuvieron que internar. Entonces me cuenta su mamá que la vez que le pasó eso, eh, se pudieron dar cuenta porque lo tuvieron que internar. Si al niño no le hubiera pasado esto, no se hubiera dado cuenta que en el colegio le pusieron droga. Al niño lo obligaron a consumir droga Ay, en el bueno. colegio. Ah, el caso sí, y caso, esa ¿no? fue la situación que derivó que se pudieran dar cuenta. A partir de eso, este niño que fue a mi consulta me dice, yo tengo terror porque no quiero que me pase lo mismo. Pero otros niños les da el vómito, les da el malestar y se acostumbran. Se acostumbran. Muchísimas gracias a nuestra amiga que se comunó, comunicó con nosotros y nos hizo su pregunta. Gracias Karina, a usted también por su Mucho gusto. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, continúe con nosotros, regresamos enseguida con más aquí en Demo Fer.